আজকে আমরা দেখব মেশ অ্যানালাইসিসের ফরম্যাট অ্যাপ্রোচের আরেকটি ম্যাথ তো মেশ অ্যানালাইসিসের দুটি ম্যাথড আছে একটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাপ্রোচ ম্যাথড আর একটা হচ্ছে ফরম্যাট অ্যাপ্রোচ ম্যাথড তো আমার কাছে পার্সোনালি ফরম্যাট অ্যাপ্রোচ ম্যাথডটা অনেক ভালো লাগে তাই আমি ফরম্যাট অ্যাপ্রোচেই মেশ অ্যানালাইসিস করার পরামর্শ দিব তো আজকের ম্যাথটি হচ্ছে রাইট দ্য মেশ ইকুয়েশনস ফর নেটওয়ার্ক ইন ফিগার অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য কারেন্ট থ্রু সেভেন ওহোম রেজিস্টার এটা হচ্ছে আমাদের সেই সার্কিটটি যেখানে দুটো লুপ দেখা যাচ্ছে ওয়ান এবং টু ইন্ডিকেট করা আছে তো এই দুটো লুপের জন্য আমাদেরকে দুটো ইকুয়েশন লিখতে হবে এবং আমাদেরকে বে করতে হবে এই সেভেন ওহোম রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট কতটুকু প্রবাহিত হচ্ছে এবং কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যদিও প্লাস মাইনাস এখানে দেওয়া আছে বাট এটা আসলে আমাদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করবে কারণ আমরা যে দিক থেকে মেশের লুপগুলো ধরবো সেই অনুযায়ী আমাদের প্লাস মাইনাসগুলো চেঞ্জ হবে তো আমরা ম্যাটটি দেখি তো আমাদের প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকে তার মানে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ আমাদের দুটো কারেন্ট এখানে ধরতে হবে সো এটা ফার্স্ট প্রথমটা হবে আই ওয়ান পরেরটা হবে আই টু তো যে দিক দিয়ে কারেন্ট প্রবেশ করবে রেজিস্টারগুলোর পজিটিভ দিক ওই দিকে হবে এটা প্লাস এটা মাইনাস সো কারেন্ট এদিক দিয়ে ঢুকতেছে তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস আবার কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবেশ করতেছে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস আর যেহেতু ব্যাটারির প্লাস মাইনাস আগের থেকেই নির্ধারণ করা থাকে সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না সেটা এইভাবেই থাকবে পরেরটাই আসি এটা হচ্ছে আই টু যেহেতু কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবেশ করবে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস আর কারেন্ট এদিক দিয়ে যাবে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস তো আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা এই দুটো লুপের জন্য আমরা দুটো ইকুয়েশন লিখব একটা ইকুয়েশন হবে আমাদের আই ওয়ান লুপের জন্য এই লুপের জন্য পরের ইকুয়েশনটা হবে আমাদের এই আই টু তার মানে এই লুপটার জন্য প্রত্যেকটা লুপেই আমাদের প্রত্যেকটা ইকুয়েশনেই আই ওয়ান এবং আই টু থাকবে এবং আই ওয়ান প্রথম লুপে আই ওয়ানের জন্য আই ওয়ান হবে পজিটিভ আই টু হবে নেগেটিভ পরের লুপে তার মানে আই টু লুপের জন্য আমার আই ওয়ান হবে নেগেটিভ আর আই টু হবে পজিটিভ এবং একটা করে ইকুয়াল সাইন থাকবে এখন আমরা এই এখানে কি বসবে এখানে কি বসবে এবং ইকুয়াল সাইনের পরে কি বসবে সেটা আমরা এখন বসাচ্ছি সো প্রথমেই দেখতে হবে আমাদের আই ওয়ান কোন কোন রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই রেজিস্টারের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে তার মানে এইট প্লাস সিক্স প্লাস টু আর পরে আমাদেরকে দেখতে হবে এই আই ওয়ানের সাথে আই টু কোন রেজিস্টারের মাধ্যমে যুক্ত আছে এই দুটো রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে আই টুর কোনো সম্পর্ক নাই তার মানে এই দুটো রেজিস্টার বাদ এই টুর এই ওহোম রেজিস্টারটার মধ্যে আমাদের আই ওয়ানও যাচ্ছে আই টুও যাচ্ছে সুতরাং এইটা আমাদের এখানে আসবে টু ওহোম প্লাস ফোর কারণ হচ্ছে আমাদের এই আই ওয়ান লুপের মধ্যে আমাদের একটা মাত্র ব্যাটারি আছে এবং সেই ব্যাটারিটা যেহেতু আমাদের ওই কারেন্টের দিকেই আছে একই দিকে আছে সুতরাং প্লাস ফোর যদি বিপরীত দিকে থাকতো তাহলে মাইনাস ফোর লিখতাম যদি আমাদের দুটো সোর্স থাকতো তাহলে আমরা দুটোকেই লিখতাম এখানে পরের লুপটাতে আসি আই টু যেহেতু আমাদের আই ওয়ান এবং আই টু শুধুমাত্র এই রেজিস্টারটার মাধ্যমেই শেয়ার হচ্ছে বা কমন থাকতেছে সুতরাং আমরা এটা লিখে ফেলবো আই টু কোন কোন রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই টু এবং এই সেভেন এই দুটোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে টু প্লাস সেভেন আমি লিখে ফেলবো এটা আর এখানে হবে মাইনাস নাইন কেন তা কারণ হচ্ছে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে এই দিকে কিন্তু আমাদের ব্যাটারির সাইন হচ্ছে অপোজিট এই জন্য এটা মাইনাস নাইন সো এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি একটু সিম্প্লিফাই করি আমাদের ইকুয়েশন দাঁড়াবে সিক্সটিন তার মানে সিক্স প্লাস এইট প্লাস টু সিক্সটিন প্লাস সিক্সটিন আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু প্লাস ফোর পরেরটা দাঁড়াবে মাইনাস টু আই ওয়ান প্লাস নাইন আই টু মাইনাস নাইন এই দুটোকে যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করি এটা সলভ করার আরও অনেকগুলো উপায় আছে আমরা ডিটারমিনেন্ট ব্যবহার করতে পারি আমরা সাবস্টিটিউশন মেথড ব্যবহার করতে পারি আমরা ইলিমিনেশন মেথড ব্যবহার করতে পারি বাট যেহেতু আমরা যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি সুতরাং আমরা চাইলেই এখানে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারি সো আমি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি এই ম্যাথটি সলভ করার চেষ্টা করব আমি সেটা দেখাচ্ছি এখন প্রথমে আমরা আমাদের ক্যালকুলেটারের মোড চেঞ্জ করে নিব সো মোড বাটনের চাপ দিয়ে আমি ইকুয়েশন চাপ দিব ইকুয়েশন তার মানে ফাইভ এখানে আমাদের অনেকগুলো ইকুয়েশন দেখা যাচ্ছে প্রথম দুটি হচ্ছে সিমুলটেনিয়াস ইকুয়েশন পরের দুটো হচ্ছে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন সিমুলটেনিয়াস ইকুয়েশন মানে হচ্ছে আমাদের এক্স এবং ওয়াই দুটো ভ্যালু থাকবে যেহেতু আমাদের আননোন দুটোই তার মানে আই ওয়ান এবং আই টু তার মানে আমরা আমাদের প্রথমটা সিলেক্ট করব 
এখানে দেখা যাচ্ছে এ বি এবং সি এই এ হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এর ভ্যালু গুলো কোএফিসিয়েন্ট গুলো বি হচ্ছে আমাদের আই টু এর ভ্যালু গুলো তার মানে হচ্ছে আই টু এর কোএফিসিয়েন্ট গুলো আর সি হচ্ছে যেগুলো আমাদের সমান সমানের ওই পারে থাকবে সেগুলো সো এখানে লিখছি আমি সিক্সটিন ইকুয়াল মাইনাস টু ইকুয়াল ফোর পরেরটা মাইনাস টু ইকুয়াল নাইন ইকুয়াল মাইনাস নাইন তাহলে আমাদের ইকুয়েশন দাঁড়ালো হলো সিক্সটিন আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস টু আই ওয়ান প্লাস নাইন আই টু মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন তো আমরা যখন যদি এখন এই ইকুয়াল সাইনটা ক্লিক করি আমাদের এক্স তার মানে হচ্ছে আমাদের আই ওয়ানের ভ্যালু বের হয়ে আসবে সেটা হচ্ছে নাইন বাই সেভেন্টি এটা হয় আমরা এই এস ডি বাটন ক্লিক করব চলে আসবে জিরো যদি আমরা আরেকবার ইকুয়াল বাটন প্রেস করি চলে আসবে আমাদের ওয়াই ওয়াই আমরা এই এস ডি বাটন আবার চাপ দেব চলে আসবে মাইনাস জিরো সলভ করার পর আমাদের যে অ্যান্সার আসবে সেটা হচ্ছে আই ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এইট সিক্স এম্পিয়ার এবং এটা পজিটিভ ভ্যালু আই টু আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন ওয়ান ফোর এম্পিয়ার এটা নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে আমরা যেই দিক বরাবর আই টু কল্পনা করেছিলাম সেই দিকটা ভুল এটা হবে উল্টো দিকে যেহেতু এটা মাইনাস আছে যেহেতু এটা প্লাস তার মানে আমাদের এই ডিরেকশনটা ঠিক আছে যেহেতু এটা মাইনাস তার মানে আমাদের এই ডিরেকশনটা ভুল আমাদের ডিরেকশনটা হবে উল্টো তাহলে আমরা আমাদের ফাইনাল ডিরেকশনটা দেখে আসি এটা হচ্ছে আমাদের মানে সেই সেম সার্কিটটাই সো আমাদের আই ওয়ানটা প্রবাহিত হবে এই দিকে এবং আমাদের আই টুটা প্রবাহিত হবে উল্টো দিকে যে দিকে আমরা কল্পনা করছিলাম তার উল্টো দিকে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কিন্তু এইভাবে প্রকাশ প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্লাস এবং মাইনাস আর এইটার বেলায় কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এটা হবে প্লাস এটা হবে মাইনাস কারেন্ট এদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে এটা হবে প্লাস এটা হবে মাইনাস সুতরাং এই টু হোম রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে আসলে আই ওয়ান এবং আই টু দুটাই প্রবেশ করতেছে এবং একই দিকে সুতরাং তারা কিন্তু যোগ হয়ে যাবে মাইনাস না যোগ জিরো প্লাস এইটার ভ্যালু হবে ওই দুটোর যোগফল তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাত ওহম রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুধু আই টু একটাই কারেন্ট সেটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন সেভেন ওয়ান ফোর মাইনাস দেওয়ার দরকার নেই তার কারণ হচ্ছে আমরা ডিরেকশনটা ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি কারণ আমাদের কারেন্টটা এদিক দিয়ে যাবে সো আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এবং সেটা এই দিক বরাবর যাবে 